Бүгін 18-ші майға қарата коронавирустың 78 жаңы ұшырғатталды. Бұл тұралу брифингті саламаттық сақтыу министрін орынбасары Нұрбалы Түсенбаев білдерді. Жалпы жоңдан республика бойынша коронавирус менен орғандардың саны 1216-ға жетті. Бұл бішкек шағынан 3, чүй обласынан 3 ұшыр, нарын обласынан 14 ұшыр келді бүгін, ош шағынан 5 Ош обласында алты, Жалабат обласында бір ұшыр. Жана ұшырлы ұшырда Санкт-Петербурдан келген бізден мекендештер бар, обсервацияда тұрвачқан кече оң болған, бүгін дағы үш ұшыр қошылды. Ошырлы ұшырда Солилецк шарынан келген бізден мекендештер өткінді 58 ұшыру алардың арасынан біз тастықтап шықтығылы. Өткін сұтқада дағы Текшеру лабораториялық тастықта жүргізілген ұшан үшінен дағы 43 тастықталған COVID-19 ұшыру бүгін күні қатталу отат. Анна айтымында өлкөді сұтқа үшінде коронавирусты төрт медициналық қызматкер жұқтыру алды. Жалпысынан республика бойынша COVID-19 диагнозменен медициналық қызматкерлер арасында 255 ұшыр қатталды. Аларын үшінен 212 қызматкер стационарлардан айығып жыққан. Ал емі ұшырда жалпысынан коронавирус жұқтырған 375 адам бейтап қаналарда дарылануыда. Бүгін күнді дарылан жатқаны 375 Ошан үшінен 161 бішкек шарынан, ош шарынан 11, ош обласынан 22, жалабат обласынан 38-сі дарылан отат, нарын обласында 82-сі дарылан ода, чүй обласында 54 дарылан жатат, ұсқыл обласында 3, баткен обласында 10. Ошол өлі ұшырда бір сұтқа үшінде Қырғыстанда дағы 23 адам коронавирустан айығып орқанадан чығарылды. Бір сұтқа үшінде 23 бейтап орқанан айығып чығарылады бат. Жалпасы 827 бейтап бүгін күні орқанадан айығып чығарылды. Ошол үшінен бүгін күні 23-тің 20-сі бішкектен жалабат обласынан үші айығып чығып үйлеріні қайтты. Солилецк шарынан келіп обсервацияда жатқандар топол оң чығарышты. Бұл туралы видео социалдық тармақтарға тарады. Андағы мағалматтарға лайық обсервацияда жатқандар наразы пекерлерін айтшып, сұртқа чығып топол оң салышқан. Алар үйлергі қойы бер өталауын қойышқан айтылуыда. Ал емі бұл туралы үшкіштер министерінің орынбасары Мерлан Қаныметов қолымдық тартып бойынша өкмет үйінді мағалмат беріп жатып, обсервацияда жатып топ ұлың салған жарандар туралы мағалмат берді. Анын айтымында аларға тура емес мағалмат жетіп, тура емес пекерлер жер алған. Сол елесістен келген 432 жаран обсервацияда обсервация өтуді. Ошы обсервацияда өткен дөр жарандарын арасынан мұндай ұшақтарды қой беріп, әнткені анда мұрынқу аналистердің, ПЦР аналистердің негізінде ауып кеткен кішілерді, инфекционы балинсыға жатқан кішілердің бүгін күнді шығару аттыр, үй карантинде шығару аттыр, біз істеді да қой бергілі деп, ошынден кішіне чүрт жатақ шығарышып, ошындай талаптарды қой отады. Бүгін күнді алар бойынша саламатық сақтыға министерлігі түшінді үштерін азық қымалда жүргізі отады. Ош енді қайтарған ешкесер министерлігі қызматкерлерін күтші де жетеді. Тиешелі мұйзам дұсқан, тартип дұсқан жарандарға тиешелі мұйзам чегінде чарыларды көрөріз. Мұндан көй ұзавай топ олың чығып жатқан апсервацияға саламаттықты сақты министер Нұрымбасары Нұрғылы Түсінбаев та барып қавар алған. Бірақ наразы бекерін айтып жатқан жерандар министер Нұрымбасарын толық қанды сүйлігі мүмкіншілік берішкен емес. Еске салсақ, бүгін 18-інші майда Солилеск шарынан келген дағы 43 адамдан коронавирус анықталды. Мұны менен аталған шарынан келіп, коронавирус анықталғандардың саны 101-ге жетті. Социалдық тармақтарда Расиядан ұшып келген қырғыз жарандарынан тізмесе талқу жаратты. Қоғымшылықта тарап жатқан видеода самолетін ічінде ол тұрған жарандар. Жана аяғында белгісі серкек кешінен со адамдардың бары кетшіп, мен екі балам менен қалып қалдым деп айтып жатқанын көріуге олады. Мұна нарманы со адамдар кетті, мен балам менен қалып кетті. Мұна бір емес екі балам менен қалып кетті. 
Бул видео толку галанып турдю кептер айтлода. Айрам дары мекенне кайтып жаткандарн тизмеси кылдат текшерлип, жардамга чынгы мухтаж болгандар биринчи күмө калуусу кереги кендеги айтшода. Кыргызстандын Россияда келчилигине маалыматы боюнча 17-майда Кыргызстандын 379 жараны Россияны Москва шаарынан Бишкекке учуп келген. Жүргүнчүлөрдүн ичинен 116 адам онкологиялык, бөйрөк жетишсиздиги, жүрөк оорусу сыяктуу оор дарт менен жабыркайт. 27 жүргүнчү жардамга муктаж жарандарды коштоп жүрүүчү болсо, 8 жүргүнчү майып, 38 адам улгайган куракта. 78 жүргүнчү кош бойлуу жана 77 жүргүнчү жаш балдардын ата-энелери. 35 жарам болсо мейманканаларда жашап жаткандар. Ошондой эле оор дарт менен жабыркагандар, кош бойлуу келиндер, жаш балдар жана карылардан турган миңдей адам кезекте турат деп айтылат маалыматта. Бишкектеги жаңа ачылган Чолпонбай Түлөбердиев атындагы Сейил багындан өмөттө турган патрулдук милициянын инспектору санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарбай каршылык кылып, өзүн агрессивдүү көрсөткөн адамдардын тоона эскертүү иретинде асманга ок чыгарган. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Маалымат калай окуя тууралуу билдирүү 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын өмөт бөлүмүнө 17-майда саат 21:30 чамасында түшкөн. Анда Чолпонбай Түлөбердиев атындагы эс салуу багында Белгисиз адамдар милиция кызматкерлерине кол салууга аракет кылып жаткандыгы кабарланган. Аталган Сейилбактан өмөттө турган патрулдук милициянын инспектору карантиндик шарттардын талабын аткарбай, коомдук жайда тоо менен жыйнала отурган адамдарды көргөн. Кызматкер топтолгон жарандарга санитардык эрежелерди сактоого чакырып, коомдук жайдан тарап кетүүсүн айтып эскертүү берген. Бирок жарандар кызматкерге агрессивдүүлүгүн көрсөтүшүп, милициянын оого атуучу куралын алууга аракет кылышкан. Бул учурда патрулдук милициянын кызматкери мыйзамда көрсөтүлгөн беренеге лайык. Эскертүү иретинде асманга карай ок чыгарган деп айтылат маалыматта. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 266-берине бейбаштык менен катталып, сотко чейин көндүрүш иши ачылган. Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эки кызматкери кармалды. Бул тууралуу 24 кж агенттиги өзүк булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда алардын эки өтөн 16-майда мамлекеттик байланыш агенттигиндеги коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында кармалган. Эске салсак, байланыш боюнча мамлекеттик агенттигин мурдагы директору Наталья Чернагубованы 12-майда аскер прокуратурасы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин биргелешкен мекеме аралык тергөө тобу кармаган. Ал уюк байланыш операторларынан бири жана технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин жооптуу кызматкерлер менен сүйлөшүп алып, байланыш операторларынын лицензиясын стандарттарын өзгөртүү менен мыйзамды бузуп, кайра каттаган деп шек саналууда. Койташ окуясы боюнча соттук териштирүүнүн мөөнөтү дагы 2 айга, тактап айтканда 18-июлга чейин узартылды. Мындай чечим бүгүн 18-майда Бишкектин 1-май райондук сотунда кабыл алынып, соттолуучулардын бөгөт чарасы да 2 айга узартылды. Буга соттун имаратын алдында Атамбаевди колдоп келген тарапташтары жана Жуай Раиса Атамбаева укук коргоо органдарынын кызматкерлерине нааразычылыгын билдиришти. Нам тут смещается бывшая первая леди Раиса Атамбаева. Он уже 10 месяцев проверяет, до сих пор проверить не могут. Уроды. Наша горничная осталась, только прокурор может таскать. Бүгүнкү сот отурумунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышкан жок. Соттун маалыматына караганда, ал өзүн начар сезгендиктен жыйынга катышпай турганын билдирген. Ошол эле учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы 18-майда маалымат таратып, Атамбаевдин абалы канаттандыраарлык, ал күнүтүнү дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин билдирди. Кийинки отурум 25-майга белгиленди. Эске салсак, 7-август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөө органдарына күчтөп алып келүү учурунда күч түзүмдөр менен мурдагы президенттин тарапташтары ортосунда кагылышуу болгон. Анын жыйынтыгында атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкери каза болуп, ондогон адам ар кандай жаракат алган. 8-август күнү кечинде Атамбаев кармалып, 1-май райондук соттун чечими менен ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камакка алынган.